வணக்கம் நான் டாக்டர் ஷர்மிலா என்எஸ்கே கிளினிக் கில்கெட் லை சென்னை இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் பார்த்தா ஆன்டினேட்டல் கேர் ஃபஸ்ட்டு டைம் ப்ரெக்னென்ட்டாக மதர்ஸ்க்கு வந்து நிறைய டவுட்ஸ் இருக்கும் ஸோ அந்த டவுட்ஸ் எல்லாம் என்ன என்னோடய பேஷண்ட்ஸ் எங்கிட்ட என்னென்ன டவுட்ஸ் எல்லாம் கேட்குறாங்களோ அதுக்குரிய ஆன்சர்ஸை வந்து நான் இப்போ உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் முதல்ல வந்து நம்ம ஆன்டினேட்டல் கேர் எத்தனை எப்போது டாக்டரை போய் பார்க்கணும் எத்தனை தடவை ஒரு ப்ரெக்னன்சியில் டாக்டரை பார்க்கணும் என்னென்ன ஸ்கேன்ஸ் எடுக்கணும் என்னென்ன ப்ளட் இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத வந்து இப்போ நான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் அதுக்கப்புறம் இதுக்கு இடையில வர என்னென்ன டவுட்ஸ் பேஷண்ட்ஸ்க்கெலாம் வருதோ அந்த டவுட்ஸையும் நான் இப்போ உங்களுக்கு கிளியர் பண்ண போகிறேன் ஸோ மொத்தமாக ப்ரெக்னன்சியை வந்து ஃபார்ட்டி வீக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த ஃபார்ட்டி வீக்ஸை வந்து டுவெல் டுவெல் வீக்ஸாக மூணு தடவையாக பிரிச்சுப்போம் அதாவது ஃபஸ்ட் ட்ரைமஸ்டர் செகண்ட் ட்ரைமஸ்டர் தேர்ட் ட்ரைமஸ்டர்னு மூணாக பிரிச்சுக்கிறோம் இதில் வந்து முதல் மூணு மாதம் அதாவது டுவெல் வீக்ஸ் இதெல்லாம் வந்து ப்ரெக்னன்சியில் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான வீக்ஸ் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த ஃபஸ்ட்டு டுவெல் வீக்ஸில் தான் குழந்தைக்கு தேவையான எல்லா ஆர்கன்ஸும் ஃபார்ம் ஆகுறது எல்லா வளர்ச்சியும் குழந்தை வந்து ஒரு கருவலேருந்து அப்படி குழந்தையாக வளர்கிறது வந்து இந்த ஃபஸ்ட்டு டுவெல் வீக்ஸில் தான் ஸோ நம்ம ப்ரெக்னன்சி பாசிட்டிவ் அதாவது பீரியட்ஸ் மிஸ் ஆன உடனே ப்ரெக்னன்சி பாசிட்டிவ் அப்படின்னு தெரிஞ்ச உடனே டாக்டர்கிட்ட போகிறது நல்லது ஏன்னா ஏன் அப்படின்னா ப்ரெக்னன்சி வந்து கருப்பையில் தான் இருக்குதா இல்லை வேறு எங்கேயாவது இருக்குதான்றத வந்து ஸ்கேன் மூலமாக தெரிஞ்சுக்கிறது இது வந்து எங்கே ப்ரெக்னன்சி ஃபார்ம் ஆகிருக்கு இன்ட்ரா யூட்ரைன் அதாவது கர்ப்பைக்குள்ளே தானா இல்லை டியூப்ஸ்லையான்னு தெரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப நல்லது ஏன்னா வந்து டியூப்ஸில் ப்ரெக்னன்சி இருந்தது அப்படின்னா சீக்கிரமாகவே பார்த்துட்டோம் ஹார்ட் பீட் வரத்துக்கு முன்னாடியே நம்ம பார்த்துட்டோன்னா அதை வந்து சர்ஜரி இல்லாமல் வந்து சரி பண்ண முடியும் அதனால் வந்து ஆஸ் சூன் அஸ் ப்ரெக்னன்சி பாசிட்டிவ் அப்படின்னு வந்ததுக்கப்புறமே டாக்டர் போய் பார்க்குறது ரொம்ப நல்லது போன உடனே அவங்க பண்ண வேண் பண்ணுறது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்கேன் பண்ணி பார்த்துட்டு இந்த ப்ரெக்னன்சி வந்து கர்ப்பைக்குள்ளே தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து வந்து சிக்ஸ் டு எயிட் வீக்ஸ்க்குள்ளே பண்ணுற ஸ்கேனை வந்து டேட்டிங் ஸ்கேன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதை வச்சு தான் டெலிவரி டேட் வந்து டிசைட் பண்ண முடியும் அதுக்கடுத்த ஸ்கேன் பார்த்திங்க அப்படின்னா லெவன் டு தேர்ட்டீன் வீக்ஸில் பண்ணுற ஸ்கேனு அந்த ஸ்கேனை வந்து ஃபர்ஸ்ட் ட்ரைமஸ்டர் ஸ்க்ரீனிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஜெனிட்டிக் டிஸார்டர் டவுன் சின்ட்ரோம் ட்ரைசோமி இதெல்லாம் வந்து அந்த ஸ்கேன் மூலமாக ரூல் அவுட் பண்ணுவாங்க ஸ்கேன் மட்டும் இல்லை அதோடு சேர்ந்து ஒரு பிளட் டெஸ்ட்டும் பண்ணுவாங்க இந்த ரெண்டு பிளட் டெஸ்ட்டையும் ஸ்கேனையும் வச்சு ஒரு ரிஸ்க்கு கேல்குலேட் பண்ணிவிட்டு அதுக்குள்ளே வராங்களா இல்லையான்றத பார்த்து சொல்லுவாங்க ஸோ இதை வந்து ஃபஸ்ட் ட்ரைமஸ்டர் ஸ்க்ரீனிங்னு சொல்கிறது இது வந்து லெவன் டு தேர்ட்டீன் வீக்ஸில் பண்ணுறது அடுத்த ஸ்கேன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இதை வந்து ட்வெண்ட்டி வீக்ஸில் பண்ணுவோம் ட்வெண்ட்டி டு ட்வெண்ட்டி டூ வீக்ஸில் பண்ணுவோம் அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அனாமலி ஸ்கேன் இல்லைன்னா டிஃபா அப்படின்னு சொல்கிறது இது வந்து குழந்தையோட தலையிலேருந்து கால் வரைக்கும் ஸ்கேன் பண்ணி ஏதாவது குறைபாடு இருக்கா அப்படின்னு பார்க்குறது இது வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஸ்கேனு ஸோ இதிலே வந்து ஹார்ட்டை எல்லாமே பார்த்துருவாங்க பட் இந்த ஸ்கேன் வந்து ஸ்ட்ரக்சரல் அப்நார்மாலிட்டி அதாவது கை கால் நல்லா இருக்கா மூக்கு வாய் நல்லா இருக்குதா அப்படிங்கிறத மட்டும்தான் பார்க்க முடியுமே ஒழிய குழந்தைக்கு காது கேட்குமா கண் தெரியுமா அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்க்க முடியாது ஸ்ட்ரக்சரெல்லாம் வந்து டிஃபெக்ட் எதுவும் இருக்குதா இல்லையான்னு பார்க்குறது தான் வந்து இந்த டார்கெட் ஸ்கேன் அதாவது டிஃபான்னு சொல்லுவோம் அடுத்து எப்போ பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா டுவெண்ட்டி எயிட் வீக்ஸில் பண்ணுவோம் இருபத்தெட்டு வாரத்தில் பண்ணக்கூடிய ஸ்கேன் இது வந்து இன்ட்ரவல் க்ரோத் ஸ்கேனு சொல்லுவோம் இதில் வந்து குழந்தையோட வளர்ச்சி எப்படி இருக்குது இந்த நாளுக்குரிய வளர்ச்சி இருக்குதா நல்லா வளர்ந்துருக்குதா குழந்த அப்படின்னு நஞ்சு கொடி எப்படி இருக்குது நஞ்சு எந்த இடத்துல அமைஞ்சிட்ருக்கு தண்ணி நல்லா இருக்கா அப்படின்னு பார்க்குறது தான் இந்த இன்ட்ரவல் க்ரோத் ஸ்கேன் குழந்தைக்கு போகிற ரத்த ஓட்டம் எப்படி இருக்குங்கிறது வந்து இந்த இன்ட்ரவல் கிராத் ஸ்கேனோடு சேர்த்து டாப்லர் அப்படின்னு பண்ணுவாங்க அது நஞ்சுக்கு ரத்தம் நல்லா போகுதா குழந்தைக்கு நல்லா ரத்தம் போகுதா குழந்த மூளைக்கு நல்லா ரத்தம் போகிறதா அப்படின்னு பார்க்குறது தான் அந்த டாப்லர் ஸ்கேன் அடுத்து ஸ்கேன் பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தி நாலு வாரத்துலேருந்து முப்பத்தாறு வாரம் வரைக்கும் பார்க்குறது இந்த ஸ்கேனில் பார்த்தீங்கன்னா குழந்தையோட வெயிட் எப்படி இருக்குது தண்ணி எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறது பார்க்குறது தான் டெலிவரிக்கு முன்னாடி பார்க்குறது இந்த ஸ்கேன் ஸோ டோட்டலாக ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஆறு ஸ்கேன் வரைக்கும் இருக்கும் ப்ரெக்னன்சியில் ஸ்கேன் வந்து
அம்மாவுக்கு எவ்வளோ ரத்தம் இருக்குது அதுக்கப்புறம் சக்கரை எவ்வளோ இருக்குது தைராய்டு ஹார்மோன் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு சில டெஸ்ட்டு பேசிக் டெஸ்ட் எல்லாம் பார்த்துப்பாங்க அதாவது சீராலஜி அதாவது ஹெச்ஐவி ஹெச்பிஎஸ்ஏஜி விடிஆர் இதெல்லாம் எப்படி இருக்குது அம்மாவோட பிளட் குரூப் என்ன அப்படிங்கிறது பார்க்குறது வந்து இனிஷியலாக ப்ரெக்னன்சி பாசிட்டிவ் அந்த ஃபஸ்ட்டு ஸ்கேன் பண்ணுறச்சியே இது எல்லாமே பண்ணிடுவாங்க அடுத்து வந்து சுகர் டெஸ்ட் சுகர் டெஸ்ட் வந்து இருபது வாரத்தில் சுகர் டெஸ்ட் பண்ணுவோம் இதில் வந்து ஒரு செவன்ட்டி ஃபைவ் கிராம்ஸ் குளுக்கோஸை வந்து மெஷர் பண்ணி அம்மாவுக்கு கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் டூ ஹவர்ஸ் கழித்து பிளட் டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்குறது இதில் வந்து இவங்களுக்கு அந்த சுகருக்கு வந்து இன்சுலின் கரெக்டாக உடம்பில் சிக்ரேட் ஆகுறதா இதுவுமே ஒரு ஸ்க்ரீனிங் மெத்தட் தான் யூனிவர்சலாக வந்து எல்லா கர்ப்பமான தாயாருக்கும் பண்ணுற டெஸ்ட்டு அதுக்கப்புறம் மாதம் மாதம் உங்களுக்கு தேவையான ஹீமோக்ளோபின் யூரின் டெஸ்ட்டும் பார்ப்போம் தேவைன்னா வேறு டெஸ்ட் ஏதாவது அடிஷ்னலாக ஆட் பண்ணுறது பண்ணிப்பாங்க ஸோ முதல் மூணு மாதத்தில் வந்து எல்லா கருவுற்று தாய்மாருக்கும் வந்து ஃபோலிக் ஆசிட் கொடுக்கறது வழக்கம் ஸோ சிலருக்கு வந்து இப்போ ப்ளீடிங் ஸ்பாட்டிங் அந்த மாதிரி இருக்குது இல்லை ஒர்க்கிங் சில ஹை ரிஸ்க் ப்ரெக்னன்சி இல்லை வந்து ரொம்ப ப்ரெஷியஸ் ப்ரெக்னன்சி அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு கூட ப்ரொஜெஸ்டானும் சேர்த்து கொடுப்போம் ஆஃப்டர் டுவெல் வீக்ஸ் வந்து யூஸ்வலாக வந்து அயன் கால்சியம் மாத்திரை கொடுக்குறது வழக்கம் ஸோ த்ரூ அவுட் ப்ரெக்னன்சி அண்ட் ஆஃப்டர் டெலிவரியும் வந்து அயன் அண்ட் கால்சியம் எடுத்துப்பாங்க அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா சாப்பிட்றது எல்லா பேஷண்ட்ஸும் டாக்டர் இதை சாப்பிட்லாமா அதை சாப்பிட்லாமா அப்படிங்கிறது தான் பெரிய டவுட்டாக இருக்கும் ஸோ வந்து முதல் மூணு மாதம் வாமிட்டிங் இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சாப்பிட்றது இன்சிஸ்ட் பண்ணுவோம் நிறைய தண்ணி எடுத்து குடிக்கிறதுக்கு சொல்லுவோம் அட்லீஸ்ட் ஒரு த்ரீ லிட்டர்ஸ் தண்ணி எடுத்துகிட்டா நல்லாயிருக்கும் ஏன்னா யூரினரி ட்ராக் இன்ஃபெக்ஷன் மிச்ச இன்ஃபெக்ஷன்ஸ்லாம் வராமல் பார்த்துக்கிறதுக்காக இந்த தண்ணி மட்டும் ஜாஸ்தி கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லுவோம் சிலருக்கு தண்ணி குடிக்கிறது பிடிக்காது அப்போது என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்பாங்க அவங்களுக்குலாம் வந்துட்டு தண்ணி பிடிக்கலன்னா இளநி ஜூஸ் இல்லை இப்போ வந்துருக்க மாதிரி ஏதோ ஒரு ஆப்பிளில் கட் பண்ணி தண்ணியில் போட்டு அந்த மாதிரியும் குடித்து பழகிக்கலாம் ஸோ வந்து தண்ணி வந்து த்ரூ அவுட் ப்ரெக்னன்சி வந்து கண்டிப்பாக குடிக்கணும் அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு தண்ணி பின்னாடி தண்ணி கம்மியாகிறதும் இதாகும் அண்ட் வந்து வந்து ஹைட்ரேஷனும் நல்லா இருக்கும் சாப்பிட்றது வந்து அவங்க அவங்களுக்கு என்ன பிடிக்குதோ இனிஷியலாக ஃபஸ்ட்டு த்ரீ மந்த்ஸ் அப்படி சாப்பிட்டுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லுவோம் அண்ட் ஆஃப்டர் த்ரீ மந்த்ஸ் பார்த்திங்கன்னா பேபியோட க்ரோத் வெயிட் கெயின் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்ங்கிறதுனால ஸோ ஃப்ரீக்வெண்ட் மீல் அண்ட் பேலன்ஸ்டு மீல் அதாவது அது தே குழந்தைக்கும் அம்மாவுக்கும் தேவையான கார்போஹைட்ரேட்ஸ் ப்ரோட்டீன் ஃபேட் இது எல்லாமே சேர்த்து பேலன்ஸ்ட் டயட்டாக சாப்பிட்ணும் அதாவது ஒரு கப் வெஜிடேரியனாக இருந்தால் ஒரு கப் ரைஸ்னால் ரெண்டு வகை காய்கறி அண்ட் கம்பல்சரி டெய்லி ஒரு சுண்டல் அந்த மாதிரி மிட் மீல் ஸ்நாக்குன்றது வந்து ஒரு சுண்டலோ இல்லை ஏதாவது ஒரு ஃப்ரூட்டோ அந்த மாதிரி சாப்பிட்டுக்கணும் அண்ட் வெயிட் கெயினை பொறுத்த வரைக்கும் எவ்ரி மந்த் அட்லீஸ்ட் டூ கேஜி வெயிட் கெயின் இருந்ததுன்னா த்ரூ அவுட் ப்ரெக்னன்சி பத்து மாதத்தில் பார்த்தோம்னா பன்னெண்டு கிலோ வெயிட் போடுவாங்க ஆவரேஜாக பேபி வந்து ஒரு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ்லேருந்து த்ரீ கேஜி வெயிட் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் அண்ட் ரிகார்டிங் வந்து ஃபஸ்ட்டு த்ரீ மந்த்ஸில் வந்து யூஸ்வலாக ட்ராவல் எல்லாம் பண்ணாதீங்க அப்படின்னு சொல்லுவோம் ட்ராவல்லாம் அவாய்ட் பண்ணிக்கிறது நல்லது அண்டு டில் தேர்ட்டி வீக்ஸ் ஆஃப்டர் தட் யூ கேன் எங்கே வேணாலும் நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணலாம் அண்ட் ஆஃப்டர் தேர்ட்டி வீக்ஸ் ட்ராவல் அவாய்ட் பண்ணிக்கிறது நல்லதே நீ டைம் வி கேன் எக்ஸ்பெக்ட் டெலிவரி ஆஃப்டர் தேர்ட்டி செவன் வீக்ஸுங்கிறதுனால தேர்ட்டி டூ டு தேர்ட்டி ஃபைவ் வீக்ஸ்குள்ளே எங்கே அம்மா வீட்டுக்கு போயிட போகிறீங்க டெலிவரிக்கு அப்படின்னா அங்கே போய் செட்டில் ஆயிருங்க ப்ரெக்னன்சியில் வந்து எல்லாருக்குமே ஒரு டவுட் இருக்கும் என்ன எக்ஸசைஸ் பண்ணுறோம் என்ன எக்ஸசைஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிற வந்து ஒரு டவுட் இருக்கும் பட் யூஸ்வல் நார்மல் ப்ரெக்னன்சி அப்படின்னா வந்து யூஸ்வலாக பண்ணுற வாக்கிங் அது இல்லாமல் ஆரோபிக்ஸ் எக்ஸசைஸ் அதெல்லாமே பண்ணலாம் ஸோ இந்த மாதிரி எக்ஸசைஸ் பண்ணுறது வந்து நார்மல் டெலிவரிக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் சில யோகா பொசிஷன்ஸ்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் வந்து லேட்டர் ப்ரெக்னன்சியில் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா நார்மல் டெலிவரிக்கு வந்து அது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து ப்ரெக்னன்சியில் வந்து ரெண்டு டிடி இன்ஜெக்ஷன் போடுவாங்க ஸோ அது வந்து ஒன் மந்த் இன்ட்ரவலில் ரெண்டு டிடி இன்ஜெக்ஷன் இருக்கும் யூஸ்வலாக ரெண்டாவது ப்ரெக்னன்சினால் ஒரு டிடி இன்ஜெக்ஷன்
அப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து அந்த மைண்டும் ரிலாக்ஸ்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு வந்து பேபியும் ஹெல்தியாக இருக்கும் ஸோ முடிஞ்ச வரைக்கும் ப்ரெக்னன்சியில் பார்த்தோன்னா நம்மளை நாமே வந்து காமாக வச்சுக்கணும் ஸோ வந்து எப்படி அந்த அபிமன்யுவோட கதை சொல்லுவாங்க இல்லையா அம்மா கிட்டேருந்து அபிமன்யு வந்து கதையை கேட்டுக்கிட்டாரு அப்படிங்கிறது மாதிரி தான் ஸோ நம்ம மைண்ட் அண்ட் சோலை வந்து நம்ம வந்து காமாக வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா பேபியும் வந்து ஹெல்தியாக இருக்கும் ஸோ அதே பேபிக்கு தகுந்த மாதிரி வந்து நல்ல மியூசிக் கேட்டுட்டு ஹாப்பியாக இருந்ததுன்னா ஒரு ஹாப்பி மதர்ஹுட்டையும் ஒரு ஹாப்பி அண்ட் ஹெல்தி சைல்டையும் வந்து வெளியில் வரத்துக்கு ஒரு நல்ல இதாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ப்ரெக்னன்சி பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா என்னை வந்து கீழ்கட்டளை கிளிக்கில் நீங்கள் அணுகலாம் தேங்க்யூ